plus 10 minutes. जी हाँ तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है normal. और अब पी एस फोर कोस्टिंग फेज पर है इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है वी आर सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन सेकेंड फ्रॉम द लॉन्च फॉर एन अदर सिक्स हंड्रेड मोर सेकेंड और सो वी विल बी गेटिंग ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम द बायक्स ग्राउंड स्टेशन यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सौ सेकेंड का होगा इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोजफ लोइक लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन एल टू और एल थ्री को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है एल वन पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है वेज पॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग सन इज अ प्लेस इन बिटवीन द सन एंड अर्थ वेयर डायरेक्ट विजिबिलिटी एग्जिस्ट टू द सन वाइल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन लिंक एग्जिस्ट विद अर्थ दीज ऑब्जर्वेशन विल जेनरेट अ फोर वार्निंग अबाउट disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs the best way is to observe the sun up close The distance between the earth and sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the sun known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of sun is relatively cool and has a temperature of about 5500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun Earth system which is about 1.5 million kilometers from Earth roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1 Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA Solar Heliospheric Observatory or SOHO which has been at L1 since 1996 Lagrange point ek aisi jagah hai antariksh mein jahan agar koi cheez pahunchti hai to wah wahi bani rehti hai kyunki Lagrange point par do bade dravyamano ka gurutvakarshan khichao barabar ho jata hai aur isme एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लेग्रेंजन पॉइंट्स होते हैं 
पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है आदित्य एलवन उपग्रह को भी ऐसे ही लैंगरेंज पॉइंट वन पर स्थापित किया जा रहा है अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा इस लैंग्रेंज इन पॉइंट के कुछ फायदे होते हैं जैसे हम यहाँ आदित्य एल के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंज इन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है यह ऐसा पॉइंट है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल द आदित्य एल वन स्पेस क्राफ्ट कैरी सेवन पेलोड्स टू ऑब्जर्व द प्रोटोस्पियर क्रोमोस्पियर एंड कोरोना व्हिच इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सन These payloads use electromagnetic particle and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is visible emission line chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center. Istro Inertial Systems Unit and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT). which is a uv telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range the payload is developed by inter university center for astronomy and astrophysics pune leos urse and iisu the fourth payload is high energy l1 orbiting x ray spectrometer or helios developed by urse is a hard x-ray normal. spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays the fifth payload is the one which is meant for in situ observations there are this is aditya solar wind particle experiment or an absolutely uh, incredible solar. picture perfect textbook right. launch of the pslv c57 right. rocket carrying india's first solar probe the aditya l1 into space the first phase of that launch the first stage and that first phase has successfully been completed we can confirm to you that everything has gone exactly like clockwork as you heard in that isro commentary coming in live from the satish dhawan space center everything went exactly as programmed and planned that rocket is well on its way the third stage of the propulsion system has kicked in and in a short while from now the aditya l1 will be injected into a low earth orbit so that's the leo is where the aditya l1 will spend the next few days it will uh, it will it will take a few rounds around the earth before using its propulsion system to slingshot itself towards the sun